многообразие бронетехники в Украине с каждым днем все увеличивается, и речь идет не только о Леопард 2, Челленджер 2 или Абрамс, но и о ПТ-91 Тварды от Польши. На горизонте вполне начали появляться французский Леклерк и даже Челленджер 1. Никто не забыл и о Леопард 1, который время от времени вспоминают в Рейн Метал. И чем больше названий танков, которые усиливают ВСУ появляется, тем большим вопросом является размер зоопарка. Ситуации, когда вместо единого образца войско имеет разнообразное неунифицированное вооружение, ложащееся огромным временем на логистику и обеспечение. Но для оценки этой ситуации нужно вернуться на начало 2022 года и посмотреть, какие машины уже были в строю к тому времени. А это Т-64БВ, Т-64БВ образца 2017 года, Т-64БВ образца 2022 года, Т-64БМ Булат, Т-64БМ-2. Т-72Б и Т-72В, Т-72АМТ, Т-80Б и Т-80БВ, Т-84, БМ Аплот в довольно незначительном количестве. То есть уже с десяток танков, которые имели свои различия, из них Т-64БВ, отличались за двигателем от Т-64БМ Булат, а тот от Т-64БМ-2, который был унифицирован с Т-84, но не с Т-80. Разница была и в двигателе между Т-72 и Т-72АМТ. Разными являются и прицелы, системы управления огнем. Отдельно стоит БМ Аплот, который все же в строю ВСУ и не упомянуть его будет несправедливо. Также для упрощения можно не детализироваться до уровня упоминания Т-64Б1В, Т-64БМ1 и Т-64Б1М, а это разные машины, и тем более командирских машин типа Т-64БВК. Теперь стоит к этому добавить первое масштабное усиление ВСУ бронетехникой, а именно российские трофейные танки. И в перечне появляются Т-72Б3, Т-80Б, Т-80У, Т-80УД, единичные вроде Т-80УЕ1, Т-80БВМ, Т-90А, Т-90С, Т-90М, Т-62 и Т-62М, то есть еще 9 машин. И при этом, например, под одним условным Т-80БВМ могут находиться машины с разной комплектацией, например, по прицелам. Далее помощь союзников, которая долгое время заключалась в передаче танков Т-72 в версии для стран Варшавского договора, которые также немного отличаются от советских Т-72М. Некоторые из них были еще модернизированы во время капитального ремонта, как например Т-72М-1Р, или являются собственной глубокой модернизацией, как ПТ-91 Тварды. Невозможно и не вспомнить о М-55С модернизированных Т-55 с заменой пушки на натовскую калибра 105 мм и другими улучшениями. И увеличим, условно, перечень еще на 4 машины. То есть уже сейчас речь идет о примерно двух десятках разных версий танков. Но после положительного решения вопроса с западными машинами, то ВСУ ожидают Леопард 2 a 6 и Леопард 2 a 4 при этом разница между этими машинами более чем значительная. У них различные бронирования, прицельные приборы, а также пушки, и даже использование гидравлических или электрических приводов. К ним скорее всего можно добавить шведскую версию Leopard 2 A5 Street One 122, да и вполне возможно сам A5 от других доноров. Добавляем Challenger 2, и уже объявленную версию Abrams M1 A2, и получим еще 6 версий, а в целом от 25 до 30 танков разных версий прямо сейчас и в короткой перспективе попадания на вооружение ВСУ. И это... Кажется, уже претендует на мировой рекорд версий танков в строю одной армии. Из них все Т-64, Т-72, Т-80, Т-84, Т-90, ПТ-91, а также Аплот имеют одинаковые боеприпасы. Но где-то 6-7 разных двигателей или их версий. Т-62, М-55С и Челленджер 2 имеют свои отдельные боеприпасы каждый. Леопард 2 и Абрамс унифицированы между собой по снарядам, но имеют не просто разные все другие компоненты, они требуют даже различных наборов инструментов в метрической и дюймовой системе. А разница в других узлах и агрегатах говорить не будем, как и углубляться в перечень всех жидкостей, которые необходимы для текущего обслуживания каждой машины. Просто надо понимать, что после этого разговоры об угрозах зоопарка уже вообще смысла не имеют. А почти половина этого зоопарка уже существовала в Украине по состоянию на 2021 год, а три четвертых перечни, на конец 2022 года. Можно ли назвать такую ситуацию беспроблемной? Абсолютно нет. Но Украина не находится в состоянии, когда может выбирать какие именно танки должны передавать союзники, потому что оружие нужно здесь и сейчас. 
они в рамках программы перевооружения на десятилетие полтора мирного времени. Более того, даже страны, которые находятся максимально близко к России под зонтиком НАТО, вполне идут на такие шаги. Например, Польша в краткосрочной перспективе будет иметь Т-72М, ПТ-91 Тварды, Леопард 2А4, Леопард 2А5, Леопард 2 ПЛ, Абрамс М1А1ФИП, Абрамс М1А2 СЭП-3, а также корейский К-2, то есть 8 версий танков, и это в условиях мирного времени. А для Украины остается открытым вопрос, какие танки останутся на вооружении ВСУ после победы над путинской Россией. Скорее всего, от зоопарка мы никуда не уйдем. Но основу нашего танкового парка будут составлять Леопард 2 в разных версиях, Абрамс М1 и 2 и БМ Оплот. А каково ваше мнение о будущем танковом кулаке вооруженных сил Украины? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Слава Украине!